welcome back this intro again. So gusto ko muna i-shout out si Kia Jemmer and the ISAP family ko. Um, super thank you talaga sa mga pinaggagawa nyo. Sinasuportan nyo mga pinaggagawa ako sa mga kalokohan ko dito sa mga videos at nanonood kayo. And sa mga subscribers ko din, super grateful ako na nagre-reply kayo sa mga estudyante na may tanong. May nagsishare ng experience nila sa Mapua. Wala lang. Tutuwa lang ako sa mga pinaggagawa nyo. So thank you sa mga subscribers ko and also sa mga bago dito sa channel ko, don't forget to like and subscribe kasi nakakatulong talaga sa channel ko yun. So, let's move on at pag-uusapan natin yung topic natin today. So, ang usapan natin is how to save with your 300 peso baon. Is this topic is relatable talaga sa akin kasi ito yung ginagawa ko. So, I'm gonna share my method to you all. So, let's start. Ang first natin iisipin muna is ano ba yung mga basic needs or expenses na ginagastos natin sa isang araw. So, as a student, dormer, wala kang nanay, wala nagluluto sa'yo sa dorm, lalo na sa mga dorm na bawal magluto sa loob, laging fast food lang, karinderiya lang. So, magkano ba yung kasha ng chan nyo? Siyempre, dahil magsisave tayo, iwas mo tayo sa sangyup. <laughs> Iwas mo tayo sa mga buffet, sa mga sobrang mamahaling restaurant. So, pili mo tayo sa mga karinderia. Siyempre, yung mga karinderia, karinderia na malinis din. Isip kayo ng mga, guys, huwag kayong, huwag lang kayong puro noodles lang. Siyempre, maging healthy din tayo. Masama yung laging puro canned foods or processed food lagi araw-araw. So, may mga karinderia na um, lutong bahay dun tayo. So, yun na food natin, expenses natin. Pangalawa is transportation. Gano'n ba yung ka, layo yung dorm nyo sa school. So, syempre, estimate na lang natin yun. Ha? Kasi, yung iba nagtitrain eh. So, um, expect natin sa food, for me, um, gagasos ako ng 80 pesos per meal. And yung transportation natin is for everyone, may train man or jeep, um, gawin natin 20 pesos back and forth ride. So, syempre, yung meal natin, hindi lang may isang araw, diba? Um, two meals a day lang talaga ako kumakain. So, dun lang, dun lang napupunta yung needs ko sa isang araw. Two meals na food, 80 pesos each, and then transportation is 20 pesos. So, in that case, may masasave tayong 120 sa isang araw with your 300 baon. So, isipin mo, pag consistent ka, gawin mo siyang isang buwan, so times 30, so, makakasave ka ng 3,600. Diba? Super laki na. Pero, guys, ito pa ha, pwede pa dito palakihin. Isip kayo na ano, may araw ba na wala kang klase? So, in my case, may 2 days in a week ako walang pasok. So, I chose na umuwi na lang kasi libre yung pagkain eh. And yung transportation, hindi naman ganun kamahal. Which which is 80 pesos lang. So, nag-compute ako. Um, Siyempre, yung weekends is 8 days in a month. So, 220 times 8. Ito yung save ko. And yung weekdays naman, which is 22 days times 120 savings. So, in total in month, pinag-add mo tong dalawa is 4,400. O, ba? Isip lang kayo ng paraan if saan ba kayo makakatipid. So, syempre, yung iba nakakondo. O, sabi mo kay mama mo na, mag- Bili ka ng groceries, mga paglutuan mo ako, ganyan. O, diba? Para paraan lang, makakasave talaga kayo ng sobra. So, if ganun na, may 4,400 in a month na kayo. Isipin nyo, in a year pa yon, So, times 12, so meron na kayo masasave na 52,800. So, super lucky na, diba? So, tapos may nag-iisip na, ate, parang, ang imposible naman nun, 80 pesos lang pagkain ko. Paano yung mga luho ko? Paano pag may birthday? Paano yung mga gift? Paano pag may nagyayalan ng ganito? Tapos, magpapa necho buena ka pa? <laughs> so, <laughs> syempre, hindi na maiiwasan na may occasions talaga. So, so gumawa din ako ng computation pag may mga luho kasi hindi din maiwasan na may Mother's Day, Father's Day, Valentine's, hindi din maiwasan ng mga panahong yun. So, I suggest kung magkano yung masasave mo sa isang buwan, in our case, is 4,400. Sana, one-third nun ay mapunta sa luho nyo. So, ang one-third ng 4,400 is 1,467. So, ito yung computation ko pag natanggal yung, natanggal yung luho. So, yung 2,933 pag multiply mo sa 12 months, ang masasave mo na lang sa isang taon is 35,196. So, this 35,000, this would be your minimum and your maximum is your 52,000. So, diba super lucky pa rin? Ang difference lang nila, ang dalawa is 17,000. So, sana naman, um, dun na kayo sa maximum. Iwas-iwas lang muna tayo sa mga wants, dun lang tayo sa mga needs. 
And then, maging consistent tayo. Lahat naman is posible. Kaya mo nga, bilang estudyante, may makita kang 30,000, 50,000. Diba super laki yun, tapos bilang estudyante ka pa lang. Kasi, totoo naman guys, kasi habang estudyante ka, yun yung talaga yung magandang time to save your money. Kasi wala kang ginagasos ang meralko, tubig, bahay, lupa. Habang wala ka pang masyadong responsibility bilang estudyante, um, sarili mo lang muna pinapakain mo, lahat ng baon mo is galing sa parents mo. Um, mag-save ka. Don't take for granted yung mga binibigay ng mga parents nyo sa inyo. Kasi, syempre, kapag may sarili na kayong sahod, may sarili na kayong kinukuha, tapos may pinapakain na kayo, may bills na kayo, super wala lang. Alam ko lang mahirap makaka-save. Depende na lang kung yung sahod mo is super laki. Kasi sa Pilipinas kasi ang baba talaga ng sahod natin. So that's it. Ang nabilis lang ng video pero ang dami kong nasulat. Pero sana itong method ko ay ma-apply nyo din sa mga baon nyo. Mag-compute-compute lang kayo. Isip lang kayo ng mga pwede nyo. Needs and want. Separate yung dalawa. And then be disciplined lang talaga. Um, maging consistent din kayo para malaki yung savings. And don't forget, if naabot mo na yung goal mo, maka 50,000 ka na, or yung iba, maka goal nila is maka 20,000 na, don't forget to treat yourself. And also, your parents then ha? So, I think that's it. Wala akong gusto idagdag, or wala akong naisip na idagdag. Um, don't forget to leave a like button and button, and subscribe! <laughs> so, see you in my next video! Bye-bye!